മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഷോ ദാറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രമിസസ് ആർ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രമിസസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ കൺജക്ഷൻ ഇംപ്ലൈസ് എ കോൺഡിക്ഷൻ അവിടെ കൺജക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കോൺഡിക്ഷനിലേക്ക് അറിയുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സെ ദാറ്റ് ഗിവൺ പ്രമിസസ് ആർ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസ് ആ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണത് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഇഫ് ജാക്ക് മിസ്സസ് മെനി ക്ലാസ്സസ് ത്രൂ ഇൻലെസ് ദെൻ ഹീ ഫെയിൽസ് ഹൈ സ്കൂൾ If Jack fails high school, then he is uneducated. If Jack reads a lot of books, then he is not uneducated. Jack misses many classes through illness and reads a lot of books. This is the sentence that we have to say. This is the argument that we have to say. The argument that we have to say is the symbolic form. First, we convert the given argument into symbolic form by following the statement. First, we have to say first statement. ഈ എന്നുള്ളത് മിസ്സസ് മെനി ക്ലാസസ് മെനി ക്ലാസസ് ത്രൂ ഇല്ലസ് അപ്പൊ ഈ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ജാക്ക് മിസ്സസ് മെനി ക്ലാസസ് ത്രൂ ഇല്ലസ് ഇനി അടുത്ത് യെസ് യെസ് എന്നുള്ളത് ദൻ ഹി ഫേസ് ജാക്ക് ഫേസ് ഹൈസ് എന്താണ് Jack is uneducated. Jack is uneducated. Abo, our argument is that we have to convert the symbolic formula. Then, if you have a letter, you can see that Jack misses many classes through illness. That is what we have to do. What is the name of Jack? Jack fails high school. Jack fails high school. What is the name of Jack? അതുപോലെ എ എന്നുള്ള എന്താണ് ജാക്ക് റീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് എ എന്നുള്ളത് ജാക്ക് റീഡ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് എച്ച് എന്നുള്ള എന്താണ് ജാക്ക് ഈസ് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമിസുകൾ കണ്ടുപിടിക്കണം പ്രമിസ് എടുക്കണം നോക്കാം പ്രമിസ് ഒന്നാമത്തെ പ്രമിസ് എന്താണ് ഇഫ് ജാക്ക് മിസ്സസ് മെനി ക്ലാസസ് ത്രൂ ഇല്ലസ് ജാക്ക് മിസ്സസ് മെനി ക്ലാസസ് ത്രൂ ഇല്ലസ് ദെൻ ഹീ ഫേസ് ഹൈസ്കൂൾ അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ പ്രമിസ് ഈ കണ്ടീഷണൽ ഫസ്റ്റ് പ്രമിസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഇഫ് ജാക്ക് മിസ്സസ് മെനി ക്ലാസ് ഓഫ് ത്രൂ ഇല്ലസ് ദെൻ ഹി ഫേസ് ഹൈസ്കൂൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രമിസ് ആയിരിക്കും ഇഫ് ജാക്ക് ഫേസ് ഹൈസ്കൂൾ ഇഫ് ജാക്ക് ഫേസ് ഹൈസ്കൂൾ ദെൻ ഹി ഈസ് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ദെൻ ഹി ഈസ് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അത് If Jack reads a lot of books, 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 then he is not uneducated. Now, A, conditional negation is. A, conditional negation is. Now, Jack misses many classes through illness and reads a lot of books. Jack misses many classes through illness and reads a lot of books. And then the E and the uh, and reads a lot of books. E and E. E and E. But now the premise is related. First premise is that E conditions. E conditions in the room is if Jack misses many classes through illness, he fails high school. And then the first premise. സെക്കൻഡ് പ്രമിസ് എന്താണ് യെസ് കണ്ടീഷണൽ എച്ച് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജാക്ക് ഫേസ് ഹൈസ്കൂൾ ഇഫ് ജാക്ക് ഫേസ് ഹൈസ്കൂൾ ദെൻ ഹീസ് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ദെൻ ഹീസ് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് സെക്കൻഡ് പ്രമിസ് മൂന്നാമത്തെ പ്രമിസ് എന്താണ് ഇഫ് ജാക്ക് റീഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ദെൻ ഹീസ് നോട്ട് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് ഏത് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന എന്തിനാണ് ജാക്ക് റീഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ദെൻ ഹീസ് ഹീസ് നോട്ട് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാക്ക് ഇസ് അൺഎജ്യൂക്കേറ്റഡ് നെഗേഷൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് അൺഎജ്
അവസാനത്തെ സെന്റൻസ് എന്താണ് ജാങ് മിസ്സസ് മെനി ക്ലാസ് ത്രൂ ഇല്ലസ് ആൻഡ് റീഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ജാങ് മിസ്സസ് മെനി ക്ലാസ് ത്രൂ ഇല്ലസ് ആൻഡ് റീഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇ ആൻഡ് എ ഇ ആൻഡ് ഇ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ജാങ് മിസ്സസ് മെനി ക്ലാസ് ത്രൂ ഇല്ലസ് എ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ജാങ് റീഡ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ് ഇ ആൻഡ് ഇതാണ് പ്രമീസസ് ഈ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രമീസസ് നമുക്ക് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ if their conjunction implies a contradiction avada conjunction or a contradiction aanu prove cheyanu appo namaku 1 by 1 aayittu cheyidu nokka appo enginaanu kittana nokka kotta idu endha thanda ithre statement ithre premises gal cheyidu varumba avasaram namaku endha kittum contradiction kittum nokka 1 by 1 aayittu eduthu namu chey ഫസ്റ്റ് പ്രമീസ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രമീസ് ഈ കണ്ടീഷൻലെസ് ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതുന്നു സ്റ്റെപ്സ് റീസൺസ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് പ്രമീസ് എടുക്കുന്നു ഈ കണ്ടീഷൻലെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നു പ്രമീസ് രണ്ടാമത്തെ പ്രമീസ് സെക്കൻഡ് പ്രമീസ് യെസ് കണ്ടീഷണൽ എച്ച് യെസ് കണ്ടീഷൻ എച്ച് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ പ്രമീസ് രണ്ടാമത്തെ p condition r ee result aanu ubhayichathu p condition q and q condition r nodana p condition r appo nammude ee first premise second premise ne connect cheyumbo e condition s s condition x h nu orna e condition h p condition q and q condition r e condition s s condition x nu orna e condition h ini naalamathe result appo nammude rendu premise eduthu ee premise eduthu ee premise ini namukku rendu premise ne baaki undu adutha premise edana a conditional ും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നും അഞ്ചു കൊടുക്ക മൂന്നും അഞ്ചു ഈ കണ്ടീഷൻ എച്ച് എച്ച് കണ്ടീഷൻ നെഗേഷ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷ് ചെയ്യും ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രമീസ് എടുത്തു ഇനി ഈ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ചെയ്യേ ഈ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗേഷൻ ഈ നെഗേഷൻ ഈ ഓർ നെഗേഷ് ചെയ്യാൻ എഴുതാം സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് നമ്മൾ ഏത് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് p condition q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു നെഗേഷൻ p ഓർ q ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിയർ ഫോർമുല ഉണ്ട് p ശക്തി q എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ p ഓർ q അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗേഷൻ e ഓർ നെഗേഷൻ ചെയ്യാൻ എഴുതാം എട്ട് നെഗേഷൻ e ഓർ നെഗേഷൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗേഷൻ e ആൻഡ് a എന്ന് എഴുതാം ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് 7 ഡി മോർഗൻ ഡി മോർഗൻ ഡി മോർഗൻ 
ഡിമോർഗുലർ ഉപയോഗിച്ച് നെഗേഷൻ ഇയാൻ ചെയ്യുന്നു ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഒമ്പതാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രമിസ് കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ആ പ്രമിസ് ഏതാണ് ഇവിടെ എട്ടും ഒമ്പത് കണക്ട് ചെയ്യാം എട്ട് ഒമ്പത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഇ ആൻഡ് എ ആൻഡ് എ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഇ ആൻഡ് എ നെഗേഷൻ ഇ ആൻഡ് എ എന്താണ് എഫ് സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് നയൻ എട്ട് ഒമ്പത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ഈ എട്ട് ഒമ്പത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ആൻഡ് എ ആൻഡ് ഇ നെഗേഷൻ ഇ ആൻഡ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ആണ് കോൺട്രക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ കോൺട്രക്ഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഡെർഫോർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ് ഡെർഫോർ ഗിവൺ പ്രമിസസ് ആർ ഡെർഫോർ ഇൻ ഗിവൺ പ്രമിസസ് ആർ ഇൻ കൺസിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രമിസുകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എഴുതി അതിന്റെ റൂൾസ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് എവിടെയാണ് അതായത് പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് എഫ് ഒരു കോൺട്രക്ഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രമിസസ് ആർ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ഗിവൺ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രമിസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ മതി ഒരു കോൺട്രക്ഷനിലേക്ക് അറിയുക അപ്പൊ അങ്ങനെ കോൺട്രക്ഷനിലേക്ക് അറിവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഫോർമുലാസ് ഏതൊക്കെയാണ് പി കണ്ടീഷൻ ക്യു ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി കണ്ടീഷൻ ആർ ഒരു ഫോർമുല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫോർമുല ഏതാണ് പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലിറ്റ് നെഗേഷൻ ക്യൂ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിമോർണിൽ ഉപയോഗിച്ചു ഡബിൾ നെഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇതെല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് ചെയ്ത് വരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു ഇ ആൻഡ് എ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഇ ആൻഡ് എ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇ കണ്ടി ഫസ്റ്റ് പ്രമിസ് ഇ കണ്ടീഷൻ എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ പ്രമിസ് എസ് കണ്ടീഷൻ വെച്ചെടുത്തു ഇവിടെ എഴുതി പ്രമിസ് പ്രമിസ് തന്നെ മൂന്നാമത് സ്റ്റേജിൽ എന്താ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജും ഒന്നും രണ്ടും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത് ഇ കണ്ടീഷൻ എച്ച് കിട്ടി ഇ കണ്ടീഷൻ എച്ച് നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്തു നാലാമത്തെ സ്റ്റേജിലെ അടുത്ത പ്രൈസ് എടുത്തു എ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ എച്ച് എ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ എച്ച് എടുത്ത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്റെ കോൺട്രാപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഈക്വലന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി കണ്ടീഷൻ ക്യു ഈക്വലന്റ് ടു നെഗേഷൻ ക്യൂ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി നെഗേഷൻ ക്യു കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ പി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും എ കണ്ടീഷൻ എച്ചിന് നെഗേഷൻ എച്ചിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നെഗേഷൻ നെഗേഷൻ എച്ച് കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ എഴുതാം ഡബിൾ നെഗേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും എച്ച് ആയിട്ട് മാറും എച്ച് കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ അതിനുശേഷം മൂന്നും അഞ്ചും എടുക്കുക മൂന്നും അഞ്ചും എന്താണ് ഇ കണ്ടീഷൻ എച്ചും എച്ച് കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ചെയ്യും അതായത് പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യൂ കണ്ടീഷൻ ആറ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പി കണ്ടീഷൻ ആറാണ് അപ്പൊ മൂന്നും അഞ്ചും കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് മൂന്നും അഞ്ചും കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇ കണ്ടീഷൻ എച്ചും എച്ച് കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ചെയ്യും ഇ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ നെഗേഷൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ എഴുതാം പി കണ്ടീഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ പി ഓ ക്യൂ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗേഷൻ ഇ ഓർ നെഗേഷൻ ഇ എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗേഷൻ ഓഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ആൻഡ് ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇ ആൻഡ് ഇ ഒമ്പതാമത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ഇ ആൻഡ് ഇ എ ഇനി ഒരു പ്രമിസ് കൂടി ബാക്കി എടുക്കണ്ട അത് ഏതാണ് അല്ല ഇവിടെ നെഗേഷൻ ഇ ആൻഡ് ഇ എ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രമിസ് ബാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇ ആൻഡ് ഇ എ അതുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു ഇനി എട്ട് ഒമ്പത് കണക്ട് ചെയ്യാം എട്ട് ഒമ്പത് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ ആൻഡ് ഇ എ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഓഫ് ഇ ആൻഡ് ഇ എ പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ പി പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ പി എന്താണ് പി ആൻഡ് നെഗേഷൻ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇ ആൻഡ് ഇ എ ആൻഡ് നെഗേഷൻ ഇ ആൻഡ് ഇ എ എന്തായിരിക്കും എഫ് ആയിരി